назовем так, золотые ключи, коды доступа, золотые ключи, коды шифрования, у нас же все тут кодировано, у нас да. код ДНК есть такое понятие, у нас везде стоят пароли, потому что даже пароли это не просто так, да, типа пароли, чтобы их с пароли, да, кстати, слово пароль, да, то есть как оно интересное да. такое, типа как это же и парная роль, да, то есть примерно так, и, и в то же время ап роль, то есть как бы пароль наверх ап. То есть это, это пароль доступа. Они разных разрядов есть, разных разрядов пароли доступа. Вот сейчас у нас система поменяла битность, грубо говоря, битность, да? То есть с первой октавы на вторую матрица, так называемая матрица. Поменялся водород, соответственно, поменялась система. То есть и получается, что сменились коды доступа. То есть вот как, как, как интересно, вот, допустим, э, такие топ, топы э, из старой системы потеряли коды доступа, да? То есть связи, каналы связи, mm -hmm. все. Там поменялась битность, грубо говоря, и теперь уже не хватает, нужно добить, называется, добить, как бы ключи-то, то есть дополнить или исполнить вот это вот, там, типа исполнить ключи, да, типа сделать более полными, чтобы, чтобы получить а, вот этот доступ а, к, к новой системе, вот так примерно, да. То есть это вот <coughs> ключики, ключики, так называемые ключики, золотые ключики, золотые кадоны, то есть а, информация, это, это информация. Что это может быть еще? Знаешь, как, как можно передать пароль? Там типа как бы аффирмации? Нет, не, информации. Не аффирмации. Аффирмация, она не работает. Это как бы аффирмация, это как бы, ну и что, сидишь там типа в медитации, медитация за все хорошее. Ну а толку-то, ключей-то у тебя нету. То есть у тебя, если, допустим, ты их должен как-то получить, эти ключи. То есть, либо там по внутреннему каналу связи тебе там загрузят эти ключи. Это когда вот эти источники, грубо говоря, источники, ну, они же должны появиться откуда-то, источники данных, да? То есть, чтобы всем донести, скажем так, информацию. Да. То есть, кто еще пронесет? Там типа, а сейчас вот тут у нас, значит, Иисус по лестнице с небес спустится или что? То есть, вот мне интересно, как это все представляют люди-то. То есть, откуда они информацию берутся? Либо по внутренним источникам, если ты самородок, ну, примерно так. Знаешь, mm -hmm. ну, как бы, сам, изначально же все это было самородное, самородное да, вот эта вот yeah. история самородная, вот по роду такому вот <coughs> самому, да. Вот, а, либо, соответственно, тебе нужно где-то получать, то есть воды, напиться воды, вот этой живительной воды, живой воды, так называемой, да. Но это высокочастотная информация. Вот, чтобы, типа, там получить, как, как бы, ну, пополнить себя, наполнить себя, потому что э, вода, информация первой октавы, она мертвая вода, то есть она как бы, ну, как имеется в виду, что система, умершая система, система, которая как бы ну, легла, умерла, называется, mm -hmm. то есть она не работает, то есть вторая система, вот она как бы ну, работает, но там нужен как бы ввести код, как обычно, понимаешь, называется код авторизации, идентификации, ID, вот этот код, который как серийный номер, ну, примерно так. Как, бы, как его ввести-то, то есть примерно так, да, типа, ну, для начала, соответственно, это вообще ввод, ввод, вот эта история вводная, вводная, информационная, вводная и вводные данные, нужно, чтобы были какие-то вводные данные, то есть не надо пить чистой воды, то есть, ты можешь хоть отпиться, хоть ты лопнешь потом, как деточка, понимаешь, но это, это же иной, информационный мир, он образный, иной, он иным языком разговаривает. Открыть каналы, мы откроем, откроем вам чакры. Как вы консервным ключом вы откроете, как консервную банку, как вы откроете эти чакры? То есть как, как снаружи, как вы, эта дверь открывается изнутри, самим лично. То есть, поэтому, а как ты можешь? Ты можешь только передать ключики, называется. Передать ключики, без передача. То есть, грубо говоря, ты знаешь, как, как обычно, на зоне, на зону передачки такие, знаешь, типа в хлеб такие, там, Ленину, там, все там, чернилы какие-то, там, пихали, там, еще там что-то, передачки такие, понимаешь, вот, на зону. Вот, а поскольку мы находимся на зоне, в клетке, ну, примерно так, ну, в определенном диапазоне, грубо говоря, да, да то есть, и, соответственно, тут, да, меняется, короче, поменяли коды шифрования, поменялась битный язык, и система обновилась, и все, как бы все старые коды не работают. То есть они автоматически становятся, как бы, ну, закончился транст, транст времени, то есть время действия системы. Вот, и, как бы, они становятся что, как бы, ну, как, ничтожными, вот. ну, как, ну, недействующими, все, они работают. Uh -huh. То есть поэтому сейчас вот старые управленцы старой системы, старые просвещенные, скажем так, да, они вроде бы, как бы, вводят команды, но система их не слышит, то есть она, как бы, ну, как обычно действует, а все, пароли поменялись. Не выполняет. Не выполняется, да, она, они вне зоны действия, то есть сети, то есть 
Поэтому передатчик поменялся, все поменялось, эфир поменялся, качество, частота эфира поменялась. Поэтому здесь вот нужно, соответственно, просто привести в соответствие, вот, короче, привести себя в соответствие. Так называемый божеский вид. Приведите себя в божеский вид, да, типа, ребята, все-таки грязные. Ну, грязные в смысле низкочастотные, то есть низкой битности еще, низкой битности. Поэтому нужно что сделать? Очиститься, имеется очищение, понимаешь? Опять же, про очищение, да, то есть, что мы займемся голоданием и очищением, да, то есть это обычно там ассоциируется всем там, типа, не знаю, там, с чем угодно, да. В меру понимания у В меру понимания, да. Очищение, то есть это как бы более чистым, как бы вот это, но это же более светлым, а более светлым это более высокочастотным, более высокой битности, ну то есть как бы с более высокого, ну короче, информация просто более высокого порядка, все. То есть вот эти все линейные нашего городка про вот эти вот очищения, там еще, еще не хватало клизмы начать ставить, и все будет хорошо. То есть я вот поставил, молодец, поздравляю, вот доступ получил, к чему только непонятно. То есть а так, так все хорошо. Поэтому здесь всегда речь идет о, о знаниях, о знаниях, то есть учение свет, то есть это нужны новые знания. Учение свет, не учение тьма. Ну, тьма это имеется в виду, что непросвещенность такая, да, то есть на эту тему. Непросвещенность на эту тему, тьма. Вот это у нас сокращенно, да. Тематическая непросвещенность. Поэтому это называется тьма дремучая. Типа они называются спящие. Тьма дремучая, пока еще не просвещенная. Поэтому нужно просвещаться именно в контексте образа мышления второй октавы, как минимум. То есть я уж не говорю про большую, да, то есть как бы, но хотя бы второй октавы, как минимум, да, то есть до пространства вариантов да, хотя бы доползти, да, что типа ты сам можешь выбрать какие-то варианты себя там, ну, в развитии буквально, ну, там, что ветки расходятся, так примерно, да, версии. Mm -hmm. То есть поэтому любым удобным образом... Вот это вот все. Так что, а так вот просто сидеть там, слушать что-то еще, то есть в надежде, то есть это, мы же находимся в зоне замысла, так называемого, да, то есть это же мысль все. Вот мы еще поговорим, как эта мысль, как вообще развивается мысль. Вот, поэтому да. здесь нужно, как бы, что нужно сделать? Размышлять, ну, как бы, ну, думать фактически, да, то есть как бы, это же задумка, замысел. Поэтому, как говорится, думать надо, то есть думать головой, да, то есть вот думать, размышлять, то есть это обучаться вот этому, то есть как, какие там техники используя, то есть любые там какие-то какие приемлемые, вот, получать представление, то есть как бы это же есть представление. А вот эти вот действительно истории, допустим, вот буду, буду делать вот это, но не буду делать этого, а это здесь вообще ни при чем. То есть это как бы какая разница, кто что делает. У каждого свои роли, то есть все, все, все заняты своими делами. Поэтому тебе нужно прежде всего изучить эту систему, то есть земли, эту обетованную новую, да, то есть вот это примерно так. Вот поэтому здесь все, -то, все однозначно. Или типа там, допустим, если я не буду говорить там плохих слов, нек неких плохих слов, да, то я типа себе частоту повышу, а эти слова понизят частоту. Ну, во-первых, начнем с того, что это любая информация, то есть надо все равно как с информацией. То есть, что понизит, что повысит, да, она формирует тебя. Если ты не можешь как бы, фильтровать базар, грубо говоря, да, то есть информацию, то некоторая информация, то есть, которая тебе, она же, это же код содержит, да, то есть каждая информация содержит определенный код. Ну, там, секвенцию слов, то есть, когда, а если еще, как бы, говорящий при этом, как бы, подключен к этому какому-то источнику, но все это отвечает с какого-то источника. Потому что тут, если кто-то слово сказал, то уже все, это значит, какой-то источник вещает. Вот поэтому источник может быть как бы пригодный там тебе, или точнее подходящий, или неподходящий, это уже там, как говорится, на вкус и свет, да, то есть кому там, кому там пепсикоды нравятся, сладкие такие, типа вот эти вот там, как бы, ну там, типа, ну, короче, узкая такая трактовка любви, там чмоки-чмоки, там обнимашки, там все милашки, там и, и, и зайчата, ну вот это все, да, вот эти, это часть этого, конечно. Но это же часть, то есть, в принципе, это же все как бы такое. То есть, поэтому тут надо на, набирается объем, ширина такая, грубо говоря, объем. То есть ширина диапазона, она как бы, знаешь, ну как вот есть вот объем, да, то есть ширина, высота и глубина, да. То есть вот, вот такая вот. Вот поэтому здесь вот это вот, ты, соответственно, набираешь в себе определенную емкость вот этого всего, ну, потенциала. Она же как бы и, и, вот это, и влияет на емкость потенциала, то есть вот ширина твоего охвата. И вещание, соответственно, то есть у тебя как бы влияние называется, то есть в зависимости от ширины охвата, то есть чего ты охватил, вот, примерно так.
Вот. Так что ну, про это можно долго-долго говорить, да, почему это надо, то есть почему, это, как, почему, допустим, ты находишься, когда уже, ты, 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 если ты не будешь переходить на вторую частоту, то есть на вторую октаву, в смысле, да, то есть это uh -huh. передача там, пришествие номер два или как там, второй порядок хаоса, да по барабану как. Но, то есть, тут, тут получится что, что как бы вся среда на второй октаве, а ты, значит, такой еще звучишь на первой октаве. Ну, мы говорили, что это как бы утрировано, это типа крематорию подобное, да, то есть, ну, а по сути это просто как бы, э, так называется, они все борются с потеплением глобальным. Нет, это изменение частоты матрицы, понимаешь, это, это совершенно другое. Тут не температура воздуха ни при чем, тут частота матрицы при чем. Ну, то есть, по, поэтому она другой октавой становится. И у тебя получается что? Что у тебя будет как, как дерево на солнце, примерно так. То есть, она ты начнешь как бы ну, усыхать там или подгорать, есть, примерно так, грубо говоря, да. Поэтому тебе нужно, ну, не, не хватит уже источника питания, который у тебя есть, первого октавного, а с тем, чтобы полноценно функционировать во второй октаве. Потому что это как бы уже, ну, разного порядка времени, то есть это время, и, соответственно, что получается, что это же частота, ну, как бы матрица времени, по сути это то есть вот это вот, ну, как, ну, плотности времени, плотности времени, эфирная матрица, это эфирная сетка вещание я бы так вот назвал то есть поэтому там просто другая емкость времени вот то есть грубо говоря там секунда то секунда там типа того да но там грубо но в одной секунде вот этого порядка содержится там грубо говоря там 60 секунд вот этого порядка примерно так то есть поэтому получится что ты просто как бы время потечет по-разному для всех вот так в зависимости от частоты непосредственно вот так вот эта легенда про тех, вот, кто живет там веками, да? То есть да, вот, да. вот такая история. Вот, потому что то, некоторые очень как бы, если совсем ты находишься совсем в первой октаве, и еще мало того, что в первой октаве, в первой октаве, в первой октаве рознь, товарищи Волк, как говорится, да? Потому что если ты еще сонаправлен тренду времени, то есть тренду системы, допустим, там же есть поток как бы, там, собирательный, соответственно, то есть и излучательный, ну, примерно так, туда-сюда, гармошка такая, да, то есть собирательный и излучательный, то есть если ты еще, а ты находишься мало того, что в первой октаве, еще у тебя сильный, так, у тебя сильный в первой октаве, и у тебя сильный тренд, то есть сильный, у тебя набран потенциал в противоход новому тренду, то у тебя, получается, еще быстрее сгорится все, понимаешь? Называется, ву, сгорели, очки сгорели, вот, примерно так, uh -huh. вот, в этой игре, поэтому это такая штука очень любопытная, то есть это как бы, как это получать, да, вот, ну, слушать, слушать аудиоподкасты, там, читать какую-то литературу, то есть кому, кому что заходит, квантовую физику, там, можно с новыми, там, то есть, чтобы получить новый порядок мысли, то есть перейти на, выйти за пределы, за рамки старых понятий первооктавных, да, то есть, чтобы как попасть во вторую октаву, ну, нужно выйти хотя бы образом мышления за рамки первой октавы для начала. Это вообще, в принципе, все образ мышления, по образу и подобию, поэтому ты должен поменять образ мышления на вторую октаву. То есть ну, вот принцип, под, то, подход. То, о чем говорим, это как раз э, о том, что сменить совершенно подход. То есть э, то, как э, воспринималось раньше, это не обязательно только так. То есть это работало тогда. То, то о чем мы с тобой говорим, это как раз э, расширяет и меняет Ис вообще полностью да. подход. Угу позволяет сменить точку зрения настолько, чтобы увидеть, грубо говоря, слона не только сзади, но и спереди. Угу. И вообще в объеме, вообще целиком, сверху. И не да, говорить, да, что да. слон это только хвост или там задняя нога. Ну, да, для этого нужно просто выйти за пределы уже всего того, чего знал, а как, как выйти, да? То есть как ты можешь выйти О, за пределы да. того, чего знал? Ну, для искателей, для искателей, да, то есть у них как? То есть они как бы для как-то ну, сечеров, ну, короче, искателей, они всегда ищут что-то, то есть они начинают как бы предполагать, то есть искать какие-то новые решения, новые ходы, вот, то есть. Но это как бы для искателей. Просто, а для остальных это нужно просто эти знания получать. То есть, потому что, знаешь, как, то есть, таблицу Менделеева там заслали в голову, там, Менделееву, да, то есть, условно говоря. Uh -huh. вот, э, ну, остальные по ней учатся примерно так. То есть, систематизационную там, таблицу периодическую. Вот. Поэтому здесь вот такая штука, что эти знания, они 
нужны, нужны, то есть по-любому нужны, чтобы быть в соответствии ну, с системой. А значит, просто не воспользуешься возможностями, и это мало того, что еще это будет среда непригодная для жизни, вот, примерно так. То есть менее пригодная, точнее, то есть она будет более агрессивна для себя, потому что частота поменялась, смотри, соответственно, все, все поменялось. Ну, как мы говорили, что меняются правила просто. Меняются правила, и они становятся агрессивными не в силу того, что они агрессивные, а просто потому, что все поменялось. То есть все бежали угу. в одну сторону, и это было хорошо, а сейчас в другую. Да, как, как Кабель говорит, исправленное состояние. Поэтому выйти в более исправленное состояние, выйти в, на более общее правило, да, то есть это все равно, что из кубика в гиперкубик, вот так, сознанием. Это все равно, что выйти из тела. Это а в, в плане времени нужно понять, что как бы сделать время плоским, то есть по, увидеть, что это пространство вариантов гиперкубическое, что как бы э, снова сделать вот этот весь объем, кубик, точкой новой, и все, новой основой. То есть и, и мыслить вот этими вещами, то есть как бы, что у тебя весь этот объем, кубик, это как бы точка одна, то есть примерно так. То есть не то, что у тебя там, это, это как бы для, для того, чтобы ты мог понять, что ты можешь этими точками рисовать, то есть вариантами, вариантами, mm -hmm. вот. Потому что иначе как, если ты не выйдешь, то есть из этого, из кубика, то в гиперкубик, то ты не сможешь перемещаться, ты просто не видишь этих возможностей, вот. Тебе их нужно увидеть. А для того, чтобы увидеть, нужно выйти, это IT называется, или взлететь, как вот орел, да, взлететь, нужно увидеть, обозрить это общее, более общее понятие.